。现在这个车是啥情况？它是从高速路上拖下来的啊，拖下来之后，现在我目前检查是打不着车，然后刚才拿工具转了一下这个曲轴的轮，转不动。转的同时呢，我从底下看到这个轮上面有块布，现在初步怀疑这个轮上面卡了一块抹布，给卡到这个曲轴轮里边了。目前是这么个情况，咱们现在只能是先把这个拆解了，把前面风扇和皮带给摘掉，摘掉了看看那个抹布到底是什么情况，把这个曲轴的大轮都给拽住了。先拆解开看看是。大概的是啥问题？看一下，现在从底下就能明显的看到大轮这卡着一块抹布呢，但是这个抹布究竟从何而来呢？现在还不知道。这个大轮它也不是铝的，也不是铁的，它是一种铅，那是什么玩意儿啊？反正不能砸，一砸就容易碎，容易脱，出现脱口。现在连正时也拆开了，现在是曲轴的大轮。刚才皮带是什么程度？皮带，这个是石规皮带，正时皮带啊。它的牙槽卡住了这个抹布，就是抹布卷到这个牙槽里边了。然后当时我盘这个大轮的时候，大轮的曲轴活塞顶部已经顶住气门了，所以说现在导致它憋火的不能。现在目前情况的话，不知道这个钢顶没顶，就是气门弯没弯。如果说气门弯了，咱们现在是换根新的正时皮带上去。上去以后，因为目前呢，我转动这个凸轮轴，凸轮轴带动的是这个气门，进排气门。目前转动是没有出现卡顿的现象。如果说出现有卡顿的现象，就是气门已经弯了，目前没有卡顿。但是现在就是说换新的石规皮带上去，打着车看它抖不抖。如果说抖，量钢压，如果哪个钢压缺钢压，就说明哪个气门弯了。所以说现在的话，有可能没弯，也有可能弯了，因为这个抹布卡在这个石规皮带卡槽里头，会导致它这个气门跟这个活塞的顶部造成错位，错位以后。活塞和气门会造成接触，一接触就会把气门给顶弯。现在不能确定它弯没弯，所以说只能换新的石规皮带上去，打着车再看一下它的钢压正常不正常，动力是否正常，故障灯是否有亮。所以说，目前是盘动凸轮轴没有任何异常的啊。但是如果它是它轻微有点弯，咱们感觉不到的。所以说把这里边清洗干净以后。然后换上新的石规皮带，把它的这个正时记号给对好。正时的记号作用就是它的曲轴和凸轮轴的上下配器的一个记号位置，必须得给它对正了。就是因为它位置错了，所以会导致熄火。把位置对好以后，装上新的石规皮带，打着车试一下是否正常。皮带是先从这个大轮。先从外边这个小皮带卷进去，卷到大轮里边，大轮然后隔着这个这个壳子直接进到正时皮带里头，所以把正时皮带的这个卷到这个牙齿里边了。现在目前不能确定它顶了或者是没顶。现在我是壳子跟那个小皮带外壳都没有装。只把大轮把皮带给压住，正常能运行。先打着车试一下，车的状态怎么样 ？OK， 没问题了，咱们再装。如果说有问题就不装了，直接拆钢盖。接起发动机，来启动。现在
，咱们把车启动着，然后看一下。完了完了，没得钢压了，完了，别打了，不打了不打了，得了得了。啥情况啊？他那个车是铜川过来的啊，然后当时在铜川保养呢，刚保养完一天多时间，是做了个大保养，机油、机滤、花塞什么的都换了，结果是跑长途呢啊，往西安来呢有事儿，结果来到西安之后，这是还没下西安呢，结果就那个布就进去了，当时这个布也跟他那个保养的地方说了，那就是他的布，而且他也认了。然后这个修车的费用这也不多啊，一千多块钱，俩人平分，他俩是平分的，一人花个六七百块钱，结果就是这样子啊。本来按正常的来说啊，你这个布是你放进导致的，你就得你承担所有的费用啊。但是车主说他俩是平摊的，给他开的票
，总共一千多块钱，然后一人拿一半，是这样子。